আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ্দিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই থার্ড লেকচার অন জিআইটি চ্যাপ্টার আচ্ছা আশা করি প্রথম দুইটি লেকচার আপনারা দেখে ফেলেছেন এবং পড়ে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আজকের জিআইটি লেকচারটি যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সামই হোক এফ সি এস পার্ট ওয়ান বলেন এম এসি পার্ট ওয়ান রেসিডেন্সি ডিপ্লোমা যেখানেই এস বি আসবে সেখানেই এখান থেকেই আসবে আর কি আমি পুরো ডেভিডসনের পুরো জিআইটি চ্যাপ্টার থেকে এমন কিছু মোস্ট কমন লাইন কম্পাইল করে নিয়ে এসেছি যেগুলো আপনার যে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন এক্সামের জন্য লাগবে আপনার পুরো ডেভিডসনের যে জিআইটি চ্যাপ্টার সেটা অনেক বড় সেখানে ডিজিজের ভিতরে খুঁজে 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 মোস্ট কমন লাইনগুলো খুঁজে বের করে রিভিশন দিতে হয় কিন্তু আপনি যদি পরীক্ষার আগের কয়েকদিনে এই ভিডিওটি বারবার দেখে যান তাহলে হচ্ছে আপনার এই মোস্ট কমন লাইনগুলো মাথার ভিতরে ঢুকে যাবে আপনি এরকম ডিজিজ থেকে সিনারিও আসলে এবং যদি চায় মোস্ট কমন কজ মোস্ট কমন ইনভেস্টিগেশন মোস্ট কমন ট্রিটমেন্ট মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর এগুলো যদি আসে তাহলে আপনি ইজিলি এখন থেকে আনসার করতে পারবেন তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন অল্প সময় শেষ করে দিব বেশিক্ষণ দেরি করব না কারণ আপনাদের এখন থেকে পড়তে হচ্ছে রিভিশন দিতে হচ্ছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রথমে দেখেন আমি কি বলেছি অল মোস্ট কমন ফর্ম ফ্রম অল মোস্ট কমন ফ্রম জিআইটি এট এ গ্লেন্স ঠিক আছে মোস্ট কমন কজ অফ আপার জিআইটি ব্লিডিং মোস্ট কমন কজ অফ আপার জিআইটি ব্লিডিং কি সেটা আপনারা অলরেডি জানেন পেপটিক আলসার ডিজিজ এটা কিন্তু বইয়ের শুরুতেই প্রেজেন্টিং প্রবলেমসের প্রবলেমসের একটা ফিগার দেওয়া আছে যে আপার জিআইটি ব্লিডিং এর সেখানেই ফিগারে লেখা আছে থার্টি ফাইভ টু ফিফটি পার্সেন্ট কেসে হচ্ছে পেপিক পেপটিক আলসার ডিজিজে জিআইটি ব্লিডিং হয় আপার জিআইটি ব্লিডিং আপার কিন্তু লোয়ার না খেয়াল করতে হবে প্রশ্নে আপনার কি থাকে আপার জিআইটি ব্লিডিং কারণ আপার লোয়ার উল্টা পাল্টা করে অপশন দিবে মোস্ট কমন কজ অফ লোয়ার জিআইটি ব্লিডিং এটা কি ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ তার মানে আপারে হচ্ছে পিইউডি আর লোয়ারে হচ্ছে ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ খেয়াল রাখতে হবে তারপর হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক ও রিল্যাপসিং ডাইরিয়া মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক ও রিল্যাপসিং ডাইরিয়া কি আইবিএস এটা আইবিএস চ্যাপ্টার আইবিএস টপিকে সুন্দরভাবে লেখা আছে ইরিটেবল বাল সিনডম হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক অ্যান্ড রিল্যাপসিং ডাইরিয়া এবং প্রেজেন্টিং প্রবলেমস যে ডাইরিয়া যে টপিকটা আছে সেখানেও আইবিএস সম্পর্কে লেখা আছে মোস্ট কমন কজ সেখানে পামের লাইনটা কার্ডিনাল ফিচার অফ মেলব দর্শন মেলব দর্শনের কার্ডিনাল ফিচার কি স্টিথুরিয়া যদি আপনার মেলব দর্শনের কোনো সিনারিও দিয়ে দেয় যদি বলে যে মোস্ট কার্ডিনাল ফিচার কি মেলব দর্শনের সেটা আনসার হবে স্টিথুরিয়া ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মোস্ট কমন বিনাইন টিমার অফ ইসুফেগাস ইসুফিজাল টিমার থেকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে যদি বিনাইন টিমারের সিনারিও দেয় মোস্ট কমন বিনাইন টিমার হবে লেমায়মা ঠিক আছে লেমায়মা মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের মোস্ট মোস্ট কমন কজ কি এইচ পাইলোর ইনফেকশন এটা বক্স আছে আমাদের বক্সটা পর দেখে নিতে হবে বক্সে আছে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস সিনারিও আসলে মোস্ট কমন কজ এইচ পাইলোর ইনফেকশন মোস্ট কমন সাইড ইফেক্টস অফ এইচ পাইলোর ইরাডিকেশন থেরাপি আমরা যে এইচ পাইলোর ইরাডিকেশন থেরাপি দেই ট্রিপল থেরাপি পিইউডিতে সেই ক্ষেত্রে আমরা ট্রিপল থেরাপিতে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের কম্বিনেশন থাকে সেখানে যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কি মোস্ট কমন সাইড ইফেক্ট হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া সে সেই ডায়রিয়া কে করে মোস্ট কমনলি ক্লোস্টেডিয়াম ডিফিসিল এটা আমরা ইনফেকশিয়াসে পড়েছি এটা নিয়ে আমার একটা লেকচার আছে সেটা দেখে নেবেন ক্লোস্টেডিয়াম ডিফিসিলের লেকচার তার মানে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া মোস্ট কমন সাইট অফ গ্যাস্ট্রিক আলসার গ্যাস্ট্রিক আলসার তো বিভিন্ন জায়গায় হইতে পারে কিন্তু মোস্ট কমনলি কোন সাইটে হয় আমাদের স্টোমাকের সেটা জানতে হবে এটা হচ্ছে লেসার কারবেচার খেয়াল করবেন গ্রেটার কারবেচার না কিন্তু লেসার কারবেচার মোস্ট কমন সাইট অফ ডিউডেনাল আলসার ডিউডেনাল আলসার হচ্ছে ডিউডেনামের বিভিন্ন পার্টে হতে পারে কিন্তু মোস্ট কমনলি হয় ফার্স্ট পার্ট অফ ডিউডেনামে খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা এস বি এ পার্ল আলসারের সিনারিও দিবে বলবে যে মোস্ট কমন সাইট কি এগুলো আনসার হবে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে তো অনেকগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিন্তু মোস্ট কমন কোনটা সেটা আপনাকে জানতে হবে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের সিনারিও দিয়ে দিবে বলবে যে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর কি সেটা হবে এইচ পাইলোরি তার মানে এইচ পাইলোরি ইনফেকশন আমাদের মোস্ট কমন কোন কোন কেসে যেমন এটা এগুলো হচ্ছে
আবার গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের মোস্ট কমন স্পেক্ট্রাম কিন্তু এইচ পাইলোরি সুতরাং দুইটা ক্ষেত্রে মোস্ট কমন সাইট অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা এই যে দেখেন আরেকটা সাইট এখন জানতে হবে গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমার মোস্ট কমন সাইট কোনটা সেটা হচ্ছে আমাদের এন্ট্রাম ফিফটি পার্সেন্ট কেসে হচ্ছে এন্ট্রামে হয় আবার আর বাকি সবগুলো মিলে ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে গ্যাস্ট্রিক আলসারের মোস্ট কমন সাইট ছিল লেসার কার বেচার আর গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমার মোস্ট কমন সাইট এন্ট্রাম এগুলো কিন্তু খেয়াল করে পড়তে হবে এগুলো কিন্তু উল্টোপাল্টা লেগে যায় পরীক্ষার হলে এই জন্যই ভিডিওটি করা বারবার ভিডিওটি দেখবেন তাহলে মাথায় বসে যাবে মোস্ট কমন সাইট ফর এক্সটার্নোডাল নন হস্কিন লিম্ফোমা নন এক্সটার্নোডাল নন হস্কিন লিম্ফোমার মোস্ট কমন সাইট কি স্টোমাক ঠিক আছে স্টোমাক খেয়াল রাখবেন এটা সুন্দরভাবে লেখা আছে ডেভিডসনে এই টপিকে মোস্ট কমন সিমটমস অফ হুইপলস ডিজিজ হুইপলস ডিজিজ যে আমাদের টপিক আছে সেখানে মোস্ট কমন সিমটমস কি নাইনটি পারসেন্ট কেসে হচ্ছে ওয়েট লস ঠিক আছে ক্লিনিক্যাল ফিচারে দেওয়া আছে খেয়াল করে পড়বেন মোস্ট কমন কনজেন্টাল এনোমালি অফ জিআইটি জিআইটি তো অনেকগুলো কনজেন্টাল এনোমালি আছে কিন্তু মোস্ট কমনলি কোনটা হয় সেটা হচ্ছে মিকলস ডায়াবেটিকুলাম আমাদের এখানটার টপিক আছে টপিকে লেখা আছে মোস্ট কমনলি অ্যাফেক্টেড সাইট অফ অ্যাবডোমিনাল টিবি অ্যাবডোমিনাল টিবি তো বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে কিন্তু মোস্ট কমনলি অ্যাফেক্টেড সাইট কোনটা সেটা হচ্ছে ইলিও সিকাল রিজিয়ন আমাদের অ্যাবডোমিনাল টিবির টপিকে এটা আছে পড়তে হবে অটোজোমাল রিসিসিপ ডিজিজ ইন জিআইটি কি এবার লো প্রোটিনেমিয়া ঠিক আছে এই টপিকটা কিন্তু দেখতে হবে এটা থেকে মাঝে মাঝে এস বিএ দিয়ে দেয় এই জন্য সব কিছু একত্রে করে নিয়ে আসা আপনাদের খুঁজে খুঁজে পড়তে হয় সমস্যা হয় টাইম লাগে এখন মাত্র পাঁচ মিনিটেই ভিডিওটি দেখে পড়ে ফেলতে পারবেন জিআইটির মোস্ট কমন মোস্ট কমন এক্সট্রা ইন্টেস্টাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ফ্যাপ ফ্যাপের তো অনেকগুলো এক্সট্রা ইন্টেস্টাল ম্যানিফেস্টেশন আছে কিন্তু মোস্ট কমন কোনটা কনজেন্টাল হাইপার ট্রফি অফ রেটিনাল পিগমেন্ট এপিথিলিয়াম এটার একটা বক্স আছে বক্সটা পরে নেবেন এম সি কিউয়ের জন্য ওইটা ইম্পর্টেন্ট সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট কেসে হয় আমি হচ্ছে এম সি কিউ ফাইভ স্টার এম সি কিউ টপিক প্লাস ফিগারের আমার দুইটা ভিডিও আছে এই দুইটা লেকচার ভিডিও দেখে নিলে তাহলে বুঝতে পারবেন কোনগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো পড়তে হবে পরীক্ষা রাখবে আর্টারি রেসপন্সিবল ফর অ্যাকিউট স্মল বায়োল স্কেমিয়া স্মল বায়োল স্কেমিয়ার জন্য যে আর্টারি রেসপন্সিবল সেটা কি সুপিরিয়র মেসেন্টারি আর্টারি ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট কেসে এটা হয় এটাই সমস্যা হয় তাহলে সুপিরিয়র মেসেন্টারি আর্টারি কিন্তু খেয়াল করবেন মোস্ট কমন সাইট অফ অ্যাকিউট কলোনিক স্কিম অ্যাকিউট কলোনিক স্কিম মোস্ট কমন কোন সাইটে হয় দেখছেন স্প্লেনিক ফিগার সাইট নিয়ে কতগুলো কোয়েশন হতে পারে দেখছেন এই সাইটগুলো ডিফারেন্সিয়েট করে পড়তে হবে স্প্লেনিক ফ্লেকচার হ্যাঁ ঠিক না কিন্তু স্প্লেনিক ফ্লেকচার মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক অকাল গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং একটু আগে আমরা পড়ছি অ্যাকিউট স্মল বায়ালিশ কমার কোন রেসপন্স হয় এটা হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক অকাল্ট জিআইটি ব্লিডিং আমরা পড়েছিলাম এর আগে আপার লোয়ার জিআইটি ব্লিডিংয়ের মোস্ট কমন কজ আর এটা হচ্ছে ক্রনিক অকাল্ট জিআইটি ব্লিডিং তাহলে কি কলোরেকটাল ক্যান্সার স্পেশালি কার্সিনোমা সিকাম যদি কলোরেকটাল কোনো ক্যান্সার হয় অথবা যদি স্পেশালি কার্সিনোমা সিকামে হয় সেক্ষেত্রে অক্রনিক অকাল জিআইটি ব্লিডিংয়ের মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ওইটা খেয়াল করবেন সিনারিও দিয়ে এটা বলবে জিজ্ঞাসা করবে নাইনটি পার্সেন্ট অফ প্যানক্রিয়াটিক নিউ প্লাজম আর এডেনো কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াটিক প্যান কেসে যে নিউ প্লাজমগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট কেসে কেসে হয় এডেনো কার্সিনোমা ডেট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট থেকে অ্যারাইজ হয় আর সিক্সটি পার্সেন্ট কেসে টিউমার অ্যারাইজ ফ্রম দ্য হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস খেয়াল করবেন তারপরে নাইনটি পার্সেন্ট কেসে হয় হচ্ছে ডাক্ট থেকে আর সিক্সটি পার্সেন্ট কেসে হয় হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস মোস্ট কমন স্মল ইন্টেস্টিনাল মেলিগনেন্ট টিউমার কি মোস্ট কমন স্মল ইন্টেস্টাল মেলিগনেন্ট টিউমার হচ্ছে নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার ঠিক আছে স্মল ইন্টেস্টাল যে মেলিগনেন্ট টিউমার হয় সেগুলোর মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার মোস্ট কমন সেকেন্ডারি মেলিগনেন্ট সোর্স ইন পেরিটোনিয়াল কেভিটি পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে যে সেকেন্ডারি মেলিগনেন্ট সোর্সগুলো আসে তার মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে আমাদের ওভারি ঠিক আছে ওভারি খেয়াল করবেন মোস্ট কমন কজ অফ ক্রনিক প্যানক্রাইটিস অ্যালকোহল এইটটি পার্সেন্ট কেসে হয় ক্রনিক প্যানক্রাইটিসের টপিক এটা আছে মোস্ট কমন কজ অফ প্যানক্রাইটিস ইন নন অ্যালকোহলিক পেশেন্ট ক্যালসিফিক প্যানক্রাইটিস ক্রনিক প্যানক্রাইটিসের মোস্ট কমন কজ অ্যালকোহল এইটটি পার্সেন্ট কেসে আর যদি নন অ্যালকোহলিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করে প্যানক্রাইটিসের কজ কি মোস্ট কমন সেটা হচ্ছে ক্যালসিফিক প্যানক্রাইটিস সুতরাং এগুলো যখন আমাদের আপনাদের এস বিএতে দিবে তো আপনাদের কি চাইছে প্রশ্নে কি চাইছে সেটা কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে অপশনে কিন্তু এগুলো সবই দিয়ে দিবে কিন্তু মোস্ট স্পেসিফিক কোনট
সব ইনফরমেশন একবারে মাথায় ঢুকে যাবে পরবর্তীতে এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও সেটা ডেভিড সুরমের সিন রিলেটেড হোক বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্টেটিস্টিক্স লেকচার হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাজিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর এগুলো আমি প্লে লিস্টে অ্যাড করে দেবো জিআইটির প্লে লিস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি এক একসাথে বা ধারাবাহিকভাবে তিনটা লেকচার দেখতে পারবেন আগের দুইটা লেকচার সহ পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আর নোটিফিকেশন পেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমার জন্য সবাই দেওয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ